ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீடியோ பாரம்பரியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவுமே சூப்பரான ரெசிபி டோனட் எப்படி செய்யணும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கறதுக்கு பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டோனட் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக பன் மாதிரி இருக்கும் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இந்த டோனட்ஸ் எதுக்கு முதல்ல நம்ம ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கப் வந்துட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தண்ணிக்கு பதிலாக பால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கை வச்சா பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் ரொம்பவும் சூடு கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவுமே அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக கை வச்சா பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் இது பாருங்கள் போட்டதையுமே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பபுள்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது அடுத்ததாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்கலாம் சர்க்கரை சாப்பிட்டு தான் ஈஸ்ட் வளரும் ஸோ அதனால் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சுகர் கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை வெது வெதுப்பான இடத்துல வச்சுருங்க அப்போ தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இருக்கட்டும் இது மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வந்திருக்கு இப்போ நம்மளோட ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நுறைச்சிருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இது ஒரு பெரிய பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தான் மாவு நம்ம பெசஞ்சிடலாம் இப்போ இதில் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கோதுமாவை கூட சேர்த்துக்கலாம் மைதா ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் கோதுமை கூட சேர்த்துக்கலாம் அது ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சமாக நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கையில் பிசு பிசுப்பாக ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிசைய பிசைய நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முட்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் சப்போஸ் நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் பதிலாக முட்டை ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு முட்டை யூஸ் பண்ணாமல் பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பேக்கிங் பவுடருக்கு பதிலாக பேக்கிங் சோடா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் தேவைப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரே இதாக சேர்க்காமல் அடுத்ததாக இந்த டோனட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சி தேய்ச்சிங்கனா தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் டோனட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா இழுத்து பிசைஞ்சி தேய்க்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் எண்ணெய் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூனையும் ஒரே இதாக யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் முதல்ல நம்மளுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போ ஒட்டாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா பிசையணும் இது இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு டோனட் சூப்பராக இருக்கும் உள்ளே நல்லா பன் மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் இது வரைக்கும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபைனலாக நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டக் டப் மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதை ஒரு பவுலில் வந்துட்டு சுற்றிலுமே எண்ணெய் தடவி வச்சுருங்க இது நல்லா டபுள் ஆகி வரணும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும் இப்போ இது இருக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு ஈரத்துணி போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஈரத்தில் நினச்சி இந்த மாதிரி மேலே மூடி போட்டுருங்க ஒரு வெது வெதுப்பான இடத்துல வச்சுருங்க ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நல்லா உப்பி வர கரெக்டாக ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிருக்கு இது நல்லா டபுள் ஆகி வர பாருங்கள் இப்போ இதை கை வச்சா எவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளே போகுது இப்போ இது ஒரு டிஷும் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மறுபடியும் நல்லா இதை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எழுத்து நல்லா பிசைகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா உங்களுக்கு டோனட் நல்லா
இந்த மாதிரி எல்லா டோனட்டையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது மறுபடியும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ரெஸ்டில் விட்டுருங்க மறுபடியும் இது கொஞ்சம் டபுள் ஆகணும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இது இப்படி இருக்கட்டும் மேலே மறுபடி ஈரு துணி போட்டுருங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இது லைட்டாக உப்பி வரும் அப்புறம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இது கொஞ்சம் டபுள் ஆகி வந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்லாவே டபுள் ஆகி வந்துருச்சு அடுத்ததாக இதை எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு டபுள் ஆனால் போதும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இட்டிங்னாலே போதும் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக நடுவில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டோனட் எல்லாத்தையும் போட்டு பிடிச்சி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் போட்டதையுமே அழகாக உப்பி வருது இது நல்லா உள்ளே வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்கும் பன் மாதிரி வெளியே பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனால் போதும் இப்போ எடுத்துடலாம் அதை அவ்வளோதான் நம்மளோட டோனட் ரெடி ஆகியாச்சு பாருங்கள் நம்மளோட டோனட் எல்லாமே ரெடி ஆகியாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் மீதமில் இருக்கிற மாவில் மொத்தமாக போட்டேன் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பாருங்கள் உள்ளே நல்லா வந்துட்டு சாஃப்டாக பன் மாதிரி இருக்குது வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டோனட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப்